备的西服，其实。有点像在玩逻辑对象啊！真的，我家有一个二九呃 G 二九。哎，你看，它是这样按下去，还滴滴的声音啊！<笑> OK 啦 ，Twin Scroll Engine 的 response 还，哎呦，没错，会会会会会，什么都有，我跟你讲，这条山路。啊大家好，又是爱的爱的人，不是一个小骗子，是不要 V 了。欢迎回到了我的频道，欢迎回到来 P O V 跟丁乱试驾系列啦。上个影片呢，我开了博捷五零八，来到云顶三角，等下我们就把它开上云顶去看一下法国的浪漫 D segment 的操控跟它的这个动力会是怎么样啦。首先这个车呢，它是一具一点六公升的涡轮增压四缸引擎，它拥有这一百五十六匹马力，还有两百四十的扭顿米，它配搭着爱信的六速的变速箱，它的悬挂设置前面是麦花臣，后面是一个多连杆的设置。很多人讲法国车的操控不错。是不是？等一下我们试一下就知道了。在这个影片还没开始之前呢，希望还没订阅我的朋友们呢，记得按下订阅。那我更新影片的时候呢，你们才可以及时收到通知。好不的时候我们上山 ，Let's go。D segment 啊，全原装到完。那先说一下，这次用的轮胎是 Power Track 的 Racing Pro 二三五四十五十八寸避震器啊，全部都是原装的，动力也是原装，没有 remap 过。那我们车里面有坐着车主李胜，还有他的朋友，那、啊、在后面我们有三个人的哈，今天就会冲上雨小的。上车还是一样，我们就会把 AC 关掉，把风开大一点点，它就开一点窗啊。上车会有 fake sound 哈、啊，就是举手到四千转之后啊，它会有那种假的引擎声浪出来，可是开窗就基本上听不到的啦。而且这个 fake sound 又没有的关掉哈、啊，我们切换到 M M 就是哦，一直习惯摆右啊，它是左边的，然后我们去 sport mode， 啊，所以 M 就没有 sport mode 了哈、啊，它是哦，它是变速箱来的。这辆车，法国车哦，其实我开过，不就不多啦，都是通常小车还有 SUV 多。可是他们说法国车的这个操控是不错的哈，所以我们也是第一次驾它这个，我觉得蛮帅气、蛮好看的这个车款上来，而且还是一个低三门。这辆车它配搭着一个 1.6 公升的涡轮增压四缸引擎啊 ，Twin Scroll Engine 啊，双涡流，它不是双涡轮啊，然后它。原理是跟 B M W 一样的，所以它 double leg 的情况是是比较少的。可是重点是啊、哦，我们看一下它的五千五转之后，看它的动力会不会没有这么饱满。这是很多涡轮车的一个通病来的，一到高转它不耐，它它没有那个像 N A 车越高转越有力那种感觉哦。五千转了。有一点点的哦，它这个 Six AT 是一个来自于 i 信的一个变速箱，所以哦，它换挡是很柔顺的，丝滑，看它会不会自动升档，六千二自动升档就一点六公升的引擎，它不会太重哎，所以它推头的比较少啊。如果我我驾 Honda Accord 或者是 Camry 二点零、二点四啊，都会觉得车头会偏重，而且这个不会哎，指向不错
，因为第三份就是输在重量了嘛，都是偏推脱了咯。不要，很大事的。哦，说你想哦。很稳诶，它的这个整个车身，而、啊、且第一动重点就是它不推头了，它推头不多了，可是重点就是对哦。第三分有一个问题在一号后面有一个努力拉着你去哦，它没有像 hatchback 这样灵活，它没有这样灵活对。你会觉得一个 force 拉着你？看你喜欢什么啦，我会比较喜欢屁股听话的车，好像这样子，你过弯是拖得去，它只是不有没有推头罢了，就这样。嗯、所以我 feel 到差不多五千五转的时候，我就做出升档啊，给它。反正拉太高转也没有什么意思哈。反正德波车就这辆车三千多转就开始来力啊，我感觉到。两百四十个档，其实是够用的啦，这辆车啊。哎呦 ，Racing Backpack 啊，转连转，会有声音。哎呦，我它的指向不错哎。哇，摩托也跟人家学，哈哈哈！这些摩托啊，真的很喜欢。你查了一下，他也没有看车，是吧？嗯、不错啊、哦，那个操控，方向盘的这个灵敏性是有啊，而且还是一个海多利加一个电机。刚才讲你的 KMV 也不是海多利 electronic 吗？不是 electronic， 可是 electronic 的调教是偏重啊的。哦，没有做海多利啊？啊，没有，海多利是 XV 四十旧款的才是。哦，这两个一起走。哦。很奇怪哦，他们应该是做工的人来啊，每每一个做摩托商的嘞。神啊！神哦。够力啊！又来一个，哎，哇，被刀将咩 ？Bro， 吓到我哎，那身体真的，他在玩中踩 break 啊为什么你会想要拿这辆车下一次升班啊？我就体验一下那个呃，爱车嘛，玩车嘛。你在这种山路，我又没有保险了，又没有那种安全，下升班没有对头车，你可以比较放肆的去哦去，那个顶油门哦。然后你玩的，你也会比较觉得尽兴哦。再加上不是每个国家都有赛道嘞，尤其是 F1 赛道，马来西亚有哎，可以去体验一下哈、哦。是啊。虽然很少人会拿第三门去跑云顶啊，跑那个石邦啊，可是可以 try 的 ，why not？ 反正是 open track 的。可是你看回去德国的纽柏林，也是大家也是拿着那些车去玩啊，就自己玩自己啊，就对啊，纽柏林体验嘛，开心嘛。喂，说回来，它的这个操控哦，让我惊艳到是，它不会觉得那个车很重哎，尤其是屁股那方面，它不会太拖累了。如果你讲它的这个悬挂啊，它是偏舒服没有错，可是它软中带刚，它是有支撑性的哦。如果你加关呃日系车的话，你感觉到日系车还是对，就是玻璃肉啊，侧倾蛮严重的。我终于知道为什么要用一点六公升了，德布，因为它不要弄那个引擎这么大力哈。啊，对哦，这辆车哦，它是有一个 GT 的版本啊，是。柴油的二点二的，它扭力有四百多，可是问题是车重，头尤其是车头重。我觉得如果你要拿来跑山路的话哦，一点六还是比较喜欢一点的，你你会适合你一样。山路三零八适合哦，有 hatchback。
，呃，我加过几次二零呃二零八，二零零八 SUV， 二零八，二零八，二零八，我知道那个 GTI 的，手压，呃，没有 GTI 我也加过，我觉得诶 ，Sport AT 它 Sport AT 虽然是阿迪拉它的 ratio 很长啊，可是重点是它的这个灵活性哦，也蛮蛮,蛮想一下的，加山路哦还是加没有屁股的车爽。真的没有负担啊，后面有一个地拽着你去。这样子还可以看这个油温，除了油温，水温也是可以看。好、oh, ，Thank you，Thank you，Thank you。You. OK 啦 ，Twin Scroll Engine 的 response 还，哎呦 ，motor 会会会会，嘿，嘿，什么都有，我跟你讲，这条山路。头盔呢？都有，什么人都有，对吧？哦，他的这个降档的时候，他会有好像 memory 这样的。当他不给我降的时候，他不要降。但是等到可以降的时候，他就会哦，刚刚你是不是要降档是？哦，降档给你，他这样子。<笑>它油温已经上到一百，没有，它另外一个格子才是一一五，所以其实还好。哦、就一四零跟九十中间那个是一五。哦 ，OK OK。按照它的表来算的话啦，可是路费就没得多哈、哦。OBD 的可以自己读，路费读不到。哦 ，OK。嘿嘿嘿嘿，这样子以为可以转进去哎，是吧？他直接刚刚想要转进去，有灯，有灯不是这样的吗 ，bro？ 小哈，我，哎呦 ，bro， 你你想到要去哪里了没有？我跟你不熟路线，有些人是我不懂我要去哪里的哦，真的，他还没有想到，等他想到之后，我已经是左边拜拜哥了。的贝德西佛其实有点像在玩逻辑对枪啊！真的，我家有一个二九呃 G 二九，哎，你看它是这样按下去，还滴滴的声音了。<笑>哇，蓝色很快一下，哎，是你比拉吗？还是蓝色？<笑>所以我觉得加蓝色的人很可怜的，知道吗？我明明是米苏比西。推头的几率少一点，不是我加快的第三门的感觉。看，哇，车重啊！这车身重量有一千五公公斤，是不是？有有，一五叉叉。它推头是少，可是它车身重量还是无可避免的啊、哦。后面是一个毛迪林，至少可以拉着它一下。也就这两毛的零啊，剩下的都是拖车兵啊。是哦，那些小车啊，那些它的 SUV 很喜欢用拖车兵的吗？没有法国啊，法国的拖车兵调教是不错的啊，是不会输到哪里去啦。OK 啦，这辆车两万多块，性价比高了，觉得。排除那个不要讲修的那方面先了哈。哎呦。最斜的山坡来了。其实最斜的山坡，德波就是优势了。你看我们有德波，那动力是可以直接拉上去。如果是像我们加装 NA 车的时候哦，你就是要硬硬要四千转啊，那个动力才来。所以呃，当时你买车的时候会有考虑到 K5， 可是 K5 它是一个 NA 哈，哎呀，一百零七度了，不用紧啊，那个可以上。最主要就是我要装风啊，没有装到风，把它想一下罢了哈。怕我是不用紧的，不用理它
可是这个水温它只是指向了九十度以上，它就没有再看到是水温多少了。好，它切到红色的话就会亮灯，说明水量几啊？哦 ，OK。通常啊，在这种 stage 度以上、半山以上都是比较困难一点，因为它的路比较倾斜了，然后加上呃，我们用不到这样快的速度来跑了。半山以前还是 OK 的。哎、呃，这样子有苦乐哦，严庄。有。<笑>其实我不知道坐后面的人感受是怎样的，应该还好吧，因为他不会过山晃到哪里去哦。坐过山车的感觉。<笑><笑>德波车的优势，这边是很斜的地方。它水油温差不多一一五了啦，差不多了啦。OK 啦，正常啦，因为 GDI 哦，刚如果是 Max Seven Point Five 那 GDI 啦，嗯，呃，它它到那个清水岩那边已经是一百二十多了了。正常啊，正常啊，德波车。你要讲 XV 原装没有无人的话，都上二一二零啊。哦，马路 X V 哈，很热哦，它的油温，它的那个那句引擎会比较热的哦，所以它会动力会卡掉。我那时候上上到那边的时候，以目前来讲，你的黑油没有用特别劣质的话，在一百三十都算正常，都是 O、OK、K 啊。涡轮车又特别热呢。对了，这次拿到一个法国的 D segment 的体验了了，是不错的哈、啊、这辆车。如果今天你有心要买这辆车的话，我是蛮推荐买的。排除不要说不好踩那种修理啦哈、啊。但是到装修啊，啊你要你要会有装修这个、这个系列车的人啊。可是你修了之后呢，再站个十年，可以吗？呵呵基本上它的变速箱是 OK 啦，不会听到有什么压箱问题啦，这个。哇，那个呀，塞到，然后切切回去滴，就这样了哈 ，bro， 来到顶了啦，安全，<笑>因为它不是 Fox 水跟 Dust Bot 多，<笑>坦白说，我跟你讲，我开了这么多德系车里面了，其实让我最怕的是 Fox 水跟，真的、哦，尤其是比较十年的车这样子，哦、我也怕，因为我之前真的是有试过。阴影啦哈，就是刚好不好踩 ，black c o i 烧掉一粒啊，不然就是出 check light 啊，然后 miss fire 啊 ，spark plug 坏啊，这样子哇，也是刚好啦，不好踩啦。这辆车是我第一次接触到这个 power track 的 racing pro， 因为我看到很多那些坦克啊、奔驰啊，他们很少来跑云顶那种，他们就拿来用，也是他们的 UHB 里面，而且一条不贵哦。你这辆二三五四十五十八多少钱一条？三条千二，这么讲三条嘞？四条，三送一，千二块给一个十八寸，一二五零。也 OK 嘞，刚刚换不久是吗？对，换不久，在跑在五千里面了。可是已经上过金马轮，又上过云顶两三次，又上过发展。它的轮胎在这辆车其实是够用的，我们这样子上云顶够了，真的够用。而且这辆车最主要它推头少哎，引擎还是比较轻的啊、哦，所以它没有用到 Double H Bone， 它是用 Macpherson， 除非你买到低热的版本才有的。你日常生活驾基本上是很好驾的一辆车，很舒服。你经常跑啊 ，highway 的话是蛮好跑的，而且你在这个 D C M 的价钱里面，你找不到一个年份这样子，而且再便宜的车没有了吧？没有了，两万多块就找到这个，物有所值啦，性价比高啦
，它给的所有的配置、内饰跟外观真的是可以了。那如果你还有一点预算的话呢，会比较建议买那个比较新款的小改款，因为它的。一点六公升的那个马力会大一个十十多匹，主要是有后面三十呃后面 camera 啊。哦，对了，这辆车大车没有盲点很多啊。哦，对了，这辆车没有 reverse camera 哈、哦。没有，只靠三车。重点，这个房车来讲，应该至少都要需要一个后面啊。三六零当然是最好的哈、啊，因为我们这个盲点很多，尤其是我们做矮，我们看不到下面这边有什么东西呀、啊，而且车又这么大辆哈。哦车头我都看不到了，现在。如果你硬硬要拿来比的话，其实马自达的操控会好一点点，因为马自达比较偏硬朗嘛。尤其马自达 CX 二点五，它是一个十九寸，更加厉害。开这种车就需要一些定时换一些东西，不要等 last minute 啊，不要等 last minute。日系车还可以等一下，它有一点让我不习惯，你知道吗？它是，对，这样子的。我们日系车是推过去的，定时收藏，它不会帮你自动上锁，除非我开门是吧？呃。那我关掉啊。对，我开门，不会的。啊，他也不会啊。可是你 stop engine 就自动会。非常感谢老板你，谢谢，谢谢你。自己自己。自己啊。<笑> OK 吗？后面一流。可以啊。法国的浪漫啊、哦，我们终于把它开到来云顶。哎，很适合这辆车的这个风格哈、哦，因为法国的浪漫嘛，我又在这么多雾的情况下看到这辆车，很适合现在的场景。好吧，那如果你们有兴趣啊，想要买一辆五零八一个房车。又舒服的话呢，车主的建议哈、哦，需要预备一个两万块左右的储备金来做一些维修。可能这个二零一三年的车啊，它的避震器已经是要换了啦。可能它如果阿玛，那 spare part 不不难找，很多东西是共用其他车款的，你要找对的人修就可以了。然后引擎基本上没有什么太大问题，也变速箱都不会有太大问题，毕竟还是一个 i 信。其实 Toyota 的 Gearbox 这种欧系车的底盘还是比日系车来得好很多的。尤其是上高速，你就知道它的这个稳定性了哈。如果你们有朋友有兴趣，或者你们自己也有兴趣想要入手这个 b u r g e r 5 0八 D segment 的话呢，记得看完我的 Part One 影片，再来看这个 Part Two， 再来分享给他们看，给他们看一下这辆车到底值不值得买。好了，那本集的视频就到此结束。如果喜欢看我的影片的朋友们呢，记得按赞、订阅，还有分享，打开小铃铛。我们下一集的影片再见 ，Goodbye。